Bem, pessoal, vou falar sobre a saúde do coração e porque é tão importante esse órgão para quem é neuro, para quem é pneumo, para quem é nefro, né? Porque o coração, em especial, pessoas que é o motivo desse vídeo, né? Que vão, estão com mais de 60 anos de idade e que vão passar dos 90 e dos 100 anos, né? E vira e mexe, eles ficam preocupados com isso. Ô, Júlio, eu vi, e é verdade, que o que mais mata a população mundial são problemas cardiovasculares, em especial infarto e o AVC, né? E qual o órgão que está central nesse debate? O coração. Então, como você vai ter, né? Cinco dicas agora. Como você vai ter uma saúde cardíaca boa para quem vai viver e vai passar dessa idade? Então, o que que acontece? Esse órgão que quando você mede aí, né? A sua frequência cardíaca tá batendo, né? 70, 80 vezes por minuto. Como é que esse órgão que é tão exigido o dia todo da gente acordado, dormindo, ele tá ali batendo, bombeando sangue, 25% desse sangue tá indo pro cérebro da gente, como é que ele vai ficar bem? O que, é que você pode fazer se você tá aí com 60 anos para deixar ele melhor ainda, né? Primeiro aspecto, né? Ele é um órgão que é muito relevante e para você manter ele bem, você tem que evitar com que aconteça obstruções ou alterações nesses vasos. Porque como o coração ele funciona tanto, né? Ele bombeia sangue, mas ele também precisa de sangue. E a gente tem aqui nele, tá vendo, muito vasozinho. E esses vasos, você tem que ter uma atenção muito grande, porque eles correm o risco de obstruir. Todo órgão que funciona muito, ele precisa de muito oxigênio, ele precisa muito de glicose, ele precisa de muita energia. Então, se você deixa um vasozinho desse obstruir, o que é que vai acontecer? O famoso infarto, que mais mata no mundo. E aí, como você faz com que esse vaso, vamos para as dicas, não se obstrua, né? Em primeiro lugar, controle da pressão arterial. Ah, Júlio, mas eu não tenho pressão alta. Você mede. Com que frequência você mede? A maioria das pessoas que tem pressão arterial alta não sabe que tem pressão arterial alta. Canso aquele consultor. Eu não tenho nada não de saúde e tá? tal. Tem pressão alta não, minha pressão dá 11 por, por, por 7. Quando é que você mediu? Ah, tem dois anos. E mediu como? Quais foram as condições? Então, assim, você tem que fazer essa medição periódica, porque não dá sintoma nenhum. Se você quer ter uma saúde de coração boa e esse vaso não se obstrua, um, um dos principais fatores, além disso, quem tem a pressão alta vai sobrecarregar o coração. Porque ele tem que mandar uma pressão muito maior e essa bomba vai ser sobrecarregada. Se você tem a pressão alta e toma medicação que baixa a pressão, ok, essa bomba não vai ser sobrecarregada, você vai ficar legal. Segundo aspecto importante, para esse vasinho daqui não obstruir, você tem que fazer o que também? Controle do colesterol. Porque o colesterol alto vai alterar essas paredes desses vasos e pode dar uma obstrução, tanto no coração como no cérebro. O colesterol é essencial para a nossa vida, a gente precisa, né, para ficar sem, nada disso, mas tem que ter um nível normal. A partir de determinado nível, os estudos mostram que aumenta a chance de obstrução do vaso. Terceiro aspecto bem importante, né, açúcar, diabetes. Um açúcar alto vai fazer com que esse vaso ele sofra na parede dele. Gere processos inflamatórios, aumenta a chance dele obstruir também. Você percebe que eu estou falando doenças diferentes, mecanismos diferentes, mas o um problema bem parecido, obstrução do vaso cardíaco. E aí quando você faz um acompanhamento, o paciente fala, ah, mas eu não sinto nada. Mas não sente nada, o colesterol alto você não sente nada. Uma pressão alta você não vai sentir nada. Um açúcar alto você não vai sentir nada. Quando é que você descobre? Quando você faz a investigação. E aí, por que essas doenças, elas são pedidas os exames de forma rotineira, de forma periódica? Justamente por isso, porque você vai fazer esses testes e o paciente, mesmo sem estoma nenhum, se o nível está alto, o médico vai te tratar, dar medicação para baixar, para evitar que tenha uma inflamação nesse órgão. Outro aspecto muito importante, né? Vamos para as nossas últimas dicas agora da saúde do coração é a parte de fazer atividade física. O que, que a atividade física vai fazer? Ela vai fazer com que esse coração ele seja exercitado, bombeie sangue de forma melhor, e esse bombear de forma melhor vai causar um treinamento nessa musculatura do coração para o resto da sua vida, você está aí com mais de 60 anos, ah, nunca me exercitei, juro, tudo bem, mas no seu dia a dia, jovem, você anda muito, você faz muita coisa, então, passou, passou, não tem como a gente reclamar o fato de você não ter feito exercício antes. Era melhor se você tivesse feito antes, mas você não fez. Começa agora, que mesmo assim vai ter impacto. Então, quando você faz atividade física regular, 30 minutos por dia, né? É, ah, não consigo, Júlio. Faz três vezes na semana. Uma hora, três vezes na semana, também vai ter impacto, né? Então, você fazer essa atividade física, vamos botar aí como média, já com impacto positivo, melhorando sua qualidade de vida, melhorando seu coração, três horas por semana, vai estar excelente. E você não sobrecarregue sua coluna, não faça exercício exagerado, né? Então, exercício é bom para você fazer atividade física, mas se você passa de um limite, 
de forma ITT, se é a minoria da população, por isso que a gente não fala tanto, né? Pode também prejudicar o coração, mas a maioria das pessoas vão ter problema por fazer pouco, não por fazer em excesso. Então fica atento a isso também, tá bom? Controla o seu colesterol, controla o seu açúcar, controla a sua pressão alta, né? Além disso, né? Você fazer atividade física né? e o último, fazer o check-up regular. Porque tem outras doenças que eu não citei aqui, né? É, muitas doenças relacionadas né, a problemas endócrinos, tireoide, né? A própria questão da mulher da menopausa, né? Acima de 60 anos a pessoa vai estar menopausada. A própria questão do homem com testosterona e outros hormônios, né? Tudo isso pode implicar na sua saúde cardíaca. Então você ter uma investigação de rotina, tireoide, uma série de coisas, vai melhorar a sua saúde do coração. A investigação de rotina também do médico vai muitas vezes fazer o eletro para ver se você não tem alguma arritmia cardíaca que pode comprometer, em especial acima de 60 anos, e causar um problema cardíaco, né? O médico vai ver a função do seu coração, o ecocardiograma, para ver se a bomba tá ok do coração, tá funcionando bem, ou tem alguma piora da fração de ejeção, se vai precisar de algum remédio para melhorar isso. Então, ter e acompanhar a saúde do coração é essencial para todo mundo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Essa dica é especial para grande parte do meu público acima de 60 anos. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio tudo. E geralmente, essa mesmo vídeo saiu de uma pergunta é, dos comentários, tá bom? Aí eu tento fazer vídeo respondendo. Um abraço.